مرحبا شباب في اليوم راح يكون مقارنة بين الجالكسي ام 30 اس والريدمي نوت 8 برو صار استخدم الجهاز لشهر او اكثر وجهازي ممكن يكون بسعر متقارب لكن هن مختلفات مو فقط بالابعاد والشكل لكن ايضا باشياء ثانيه مثل الخدمات ما بعد البيع كل هذه الاشياء راح نذكرها خلال هذا الفيديو واذا كانت هذه اول مره تشاهد فيديو على قناتنا فخلينا لايك ولا تنسى تشترك بالقناه الان بدايه مع محتويات الصندوق وراح يكون موجود شاحن 15 واط مع هيد فول للام 30 اس وشاحن 18 واط وكفر سيليكون مع الريدمي شاحنه راح يكون من نوع تايب سي ننتقل للتصميم وراح يكون جدا مختلف على الجهازين الغريب انه الام 30 اس ببطاريه اضخم لكن بوزن اخفف من النوت 8 برو لانه سامسونج استخدمت مواد اخفف حتى تقلل من تاثير الوزن الخاص بالبطاريه وهذا خلى تصميم النوت 8 برو يكون افضل وبرايي اجمل مع طبقه الجوريلا جلاس 5 اللي بالخلف عكس البلاستيك اللي مع الام 30 اس لكن التصميم يبقى تفضيل شخصي وكل شخص له رايه لكن اللي ما راح يكون تفضيل شخصي هو البصمات فارق راح يكون جدا واضح سنه بعد سنه اشوف انه سامسونج ما تهتم ببصمات هواتفها من الاساس اعتقد اي واحد عنده جهاز سامسونج يفتهم شنو قاعد اقول حتى ما انسى الريدمي عليه مقاومه لرشات الماء فشيء خفيف لمقاومه الماء منفذ السين كارت راح يكون عليه حمايه ايضا للماء نفس المنفذ ياخذ اثنين سين كارت بنفس الوقت او سيم كارت وذاكره خارجيه عكس اللي على الام 30 اس اللي راح يدعم اثنين سين كارت وذاكره خارجيه بوقت واحد وما راح يكون عليه اي نوع من مقاومه الماء لما ننتقل لمقدمه جهاز موجود عندنا شاشه 6.5 على الريدمي 6.4 على الام 30 اس اكيد اجل سامسونج مع شاشه الاموليد الريدمي راح يكون مع اي بي اس ما تحتاج راي حتى تعرف انه الشاشه اللي مع الام 30 اس راح تكون افضل واجمل مع انه الشاشتين فول اتش دي بلس على نفس الدقه لكن هذا مو معناه انه شاشه الريدمي سيئه حقيقة انه هي تتفوق على شاشه الام 30 اس بالسطوع فعليها سطوع اعلى ايضا تدعم تشغيل محتوى الاتش دي ار لكن بسطوع اقل وحتى حواف الشاشه من الاسفل راح تكون اصغر على الريدمي ايضا عليها طبقه حمايه الجوريلا جلاس 5 على الام 30 اس ما معروف شنو نوع الحمايه اللي على الشاشه بالنسبه لاضاءه الاشعارات فراح تكون موجوده على الريدمي لكن باضاءه تقريبا منخفضه بوسط الجهاز على الام 30 اس ما راح تكون موجوده ولان الجهاز عليه شاشه الاموليد راح يكون موجود ميزه الشاشه التوقف او ميزه الالويز اون ديسبلاي واللي راح تنعرض من خلالها الاشعارات ايضا الوضع الليلي موجود على الجهازين لكن مع الام 30 اس راح يوفر طاقه لانه الشاشه اموليد بالنسبة للريدمي موجود لكن راح يكون كشكل فما راح يكون اكو اي توفير طاقة. ايضا شاشتين تدعم النقر للايقاظ والرفع للايقاظ. اسفل الجهاز موجود سماعة مفردة بالاضافة للمنافذ الاعتيادية منفذ الشحن، الهيدفون وكل هذه المنافذ. ايضا هذا هو فرق الصوت بين الجهازين. <تصفيق> الان بالنسبة للنظام فالجهاز عليهم اندرويد 9 لكن مع واجهات مختلفة فالون يو اي 1.5 مع الام 30 اس المي يو اي 10 على الرادمي الواجهتين عليهم مميزات مفيدة وشرحناها بفيديو منفصل لكل جهاز وظاهر الان اعلى اليمين او اعلى اليسار على هذا الفيديو شام وعدت بتحديث الاندرويد 10 قبل نهاية السنة لكن الام 30 اس لا تتوقع اي شيء قبل الى 2020 لا شر لأساسي على أجهزة شاومي أشوفه غير مفيد وسيء وهذا رأي شخصي فأني غيرته فاللي أمامكم الآن هو اللانشر بوكو مع أيقونات البيكسل الآن ننتقل إلى الأداء والعتاد اللي هو كالآتي على الجهازين ممكن المعالجات راح تكون الفرق الأكبر فمعالج الإكزينوس M30 S معالج الميديا تيك على الريدمي وبالمناسبة هذه هي الخيارات الوحيدة المتوفرة بالعراق على الأقل بتاريخ تصوير هذا الفيديو للجهازين هذه هي أرقام الجهازين حسب برامج قياس الأداء سوينا أكثر من تجربة للجهازين والريدمي كان يتفوق بأغلبها ففتح الألعاب راح يكون أسرع على الريدمي حتى أشياء مثل تشغيل الجهاز راح يكون أسرع على الريدمي لكن صدقا أنا لاحظت الفرق لأنه أقارن جهازين بنفس الوقت أنت كمستخدم عادي ما راح تلاحظ فرق أو بضع على أي واحد من هذه الأجهزة باستثناء الألعاب راح تكون أفضل على الريدمي وعلى جهاز تفوق بالارقام على ال 109 تي هذا ما راح يكون شيء غريب فعلى بوب جي مع اول تشغيل اعدادات افتراضيه للجهاز راح تكون على عالي والجهاز يعني يدعم تشغيل اللعبه باعلى الاعدادات لكن خلال هذه التجربه فعلنا اقل اعدادات من ناحيه الجوده وعلى اعدادات من ناحيه معدل الاطار او الفريم ريت هذه الخيارات المفروض تفعل لنا ال 60 فريم لكن نادرا ما راح نشوف هذا الرقم 
فالريدمي راح يوصل الى 60 فريم فقط لما تكون بمكان خالي او ما احد قريب عليك، لكن لما تنزل بمكان هوت دروب او مكان موجود باكثر من تيم او اكثر من شخص او لما تستخدم سلاحك مباشره راح تلاحظ فريم دروب ممكن يوصل الى 31 فريم، لكن اغلب الوقت راح تكون بين 45 الى 55 فريم. بينما على الام 30 اس الوضع كان غريب فخلال اول 10 دقائق الجهاز كان على 60 الى 55 فريم لكن بعدها الجهاز قلل من اداءه واغلب الوقت كان بين 45 الى 40 فريم ايضا الرادمي كان اعلى بمعدل الفريمات لما ارفع جوده اللعبه وبالنسبه للحراره فالريدمي نوت 8 برو عليه نظام تبريد المفروض يكون بحراره اقل لكن درجه الحراره سجلناها على الجهاز كانت 45 كاعلى درجه درجة حرارة سجلناها على الام 30 اس كانت 41 كاعلى درجة، يعني كان اكو اربع درجات فرق بين الجهازين. بالنسبة للبطاريات اللي تدعم كل هذا العتاد ف 6000 ملي امبير على الام 30 اس، 4500 على الريدمي نوت 8 برو. على استخدام مشابه للجهازين حصلت على اكثر من 15 ساعة مع الام 30 اس، 9 ساعات و 41 دقيقة مع الريدمي. فرق جدا واضح وهذه التجربة بدون العاب مع الوضع الليلي وعلى الواي فاي فقط للجهازين. الان بالنهايه هذه التجارب راح تكون متطابقه 100% سوينا تجارب ثانيه وهي كالاتي لعبت لعبه ببجي لساعه كامله والام 30 اس نزل 11% من نسبه الشحن لكن الريدمي نزل تقريبا ضعف هذا الرقم فنزل 20% من نسبه الشحن وسوينا تجربه ثانيه لكن هذه المره لمشاهده فيديو على اليوتيوب خلال 30 دقيقه الام 30 اس نزل 3% والريدمي نزل 5% من نسبه الشحن بالنسبة لسرعة الشحن فالام 30 اس يشحن من الصفر الى المئة بساعتين و27 دقيقة، الريدمي يشحن بساعتين و7 دقائق. الريدمي كان غريب من ناحية الشحن لأنه وقت الشحن كان يتغير لكن هذا الرقم اللي يتكرر أكثر من مرة. حتى ما أنسى من ناحية الجي بي اس أرقام الريدمي كانت أفضل حسب برنامج الجي بي اس تور. شيء ثاني انه الام 30 اس ما راح يكون عليه مستشعر للتحكم بسطوع الشاشه وراح يعتمد على الكاميرا حتى يغير سطوع الشاشه تلقائيا وما راح تلاحظ اي فرق صراحه لكن هذه الطريقه تستهلك شحن اكثر وشرحناها بالتفصيل بمراجعتنا لام 30 اس اذا حاب تعرف اكثر فهذا هو ايضا من الفروقات بين الجهازين الريدمي والام 30 اس الان ننتقل الى الكاميرات وممكن اهم الفروقات هي كاميرا الجي دبليو 1 من سامسونج على الريدمي 64 ميجا بكسل راح تصور على 16 ميجا بكسل واللي على الام 30 اس هي ايضا من سامسونج الجي ام 2 48 ميجا بكسل راح تصور على 12 ميجا بكسل ايضا الريدمي عاليه كاميرا مايكرو اضافيه اللي هي 2 ميجا بكسل هذا ما راح تكون موجوده مع الام 30 اس بقيه الكاميرات من الكاميرا بزاويه عريضه ومستشعر لتاثير عزل موجودات على الجهازين بالنسبة لأوضاع الكاميرا فراح تكون متشابهة والفروقات راح تكون بوضع الفيديو على الريدمي يدعم 60 فريم مع ال 1080 لكن ام 30 اس راح يدعم فقط 30 فريم بقية خيارات الفيديو هي نفسها على الجهازين فالجهازين يصورون 4K على 30 فريم لكن اكو وضع رهيب مع الام 30 اس اللي هو ستادي شوت اللي ينتج عنه فيديو ثابت جدا باستخدام الكاميرا بزاوية عريضة وهذا ما راح يكون موجود مع الريدمي ايضا من الفروقات انه وضع المحترف مع الريدمي يتيح له خيارات اكثر عكس الخيارات المحدوده مع الام 30 اس الريدمي موجود عليه وضع 64 ميجا بكسل الام 30 مع 48 ميجا بكسل وهذا هو الفرق بين الوضع خلال تجربه الكاميرتين الام 30 اس تنتج عنا صور بالوان مبالغ بها جدا بعض الاحيان تفقد تفاصيلها بسبب التشبع العالي الريدمي راح يكون اقرب للواقع لكن انا اعرف شخصيا انه اغلبكم يحبون الصور اللي يكون الوانها متشبعه لكن اشوف انه التشبع جدا عالي او ساتشوريشن جدا عالي مع الريدمي وتطبيق الكاميرا على هواتف شاومي بشكل عام دائما يصدر بممكن نقول اخطاء ويتعدل بعد اول ثلاث تحديثات مثل ما شفناه مع ال 109 تي وحتى ال 20 برو لكن التفاصيل راح تكون اعلى على الريدمي خاصه لما تسوي زوم بالنهايه صوره الريدمي راح تكون على 16 ميجا بكسل والام 30 على 12 ميجا بكسل فشيء منطقي انه تكون تفاصيل اعلى مع الريدمي ايضا بالاضاءة المنخفضة الصورة اللي تنتج عن الريدمي راح تكون بتفاصيل اكثر وحتى بدون الوضع الليلي راح تكون افضل لكن بالوان شاحبة وصراحة شفت شيء غريب انه الالوان لما تكون الاضاءة مناسبة جدا عالية لما تكون اضاءة منخفضة جدا اقل من الطبيعية فتكون الوان شاحبة وما تمثل الواقع كاميرا الالترا وايد ما تعجبني على الهواتف بهذه الفئه، الشركات ما تحاول تصحح هذا الشيء من الاساس، كاميرا المايكرو اللي على الريدمي اشوفها زياده عدد لا اكثر، لكن هذا راي شخصي وهي بالنهايه 2 ميجا بكسل فقط، فجوده الصوره اللي تنتج عنها ما اشوفها شيء ممكن استخدمه، لكن مثل ما قلت راي شخصي، 
وهذه كانت مقارنتنا للريدمي نوت 8 برو والجالكسي ام 30 اس الان بالنهايه سعر الريدمي راح يكون 230 دولار سعر الام 30 اس راح تكون 260 دولار الام 30 اس سعره ينزل اسرع من هواتف شاومي هواتف شاومي تقريبا تحتفظ بسعرها عكس هواتف سامسونج وتصل بالوكلاء حتى تعرف احدث الاسعار وايضا الفروقات اللي ذكرناها خلال الفيديو هي مو الفروقات الوحيده بين الجهازين فخلال الفيديو شفت منطقيا انه الريدمي كان تقريبا فائز باغلب الاشياء، الام 30 اس يتفوق ببطاريه يتفوق بشاشه ويتفوق بخدمات ما بعد البيع، الريدمي راح يتفوق بالاداء، راح يتفوق بتصميم، راح يتفوق بالكاميرات، راح يتفوق بالبصمه وراح يتفوق بالسعر، فالريدمي شوفها ممكن يكون خيار افضل لكن ما اقدر انصح لكل شخص بالعراق انه يشتري الريدمي لانه انا شخصيا اعرف انه خدمات ما بعد البيع على هذه الاجهزه جدا سيئه. الضمان الاكسسوارات كل هذه الاشياء راح تكون سيئه بالعراق اعتقد بمصر هذه الخدمات تكون افضل وممكن حتى منافسه لسامسونج بالعراق هذا الوضع سيء فلازم تعرف انه اذا كانت خدمات ما بعد البيع جدا مهمه لك او لا لانه بالنهايه ما اعتقد راح تلقى خدمات ما بعد البيع افضل من اللي تقدمها سامسونج بشكل عام بالشرق الاوسط هذا كل شيء كانت بهالفيديو اتمنى اعجبكم الفيديو اذا عجبكم خليني لايك اشترك بالقناه اذا ما اشترك شكرا على المشاهده اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله